Kublaka is written by Coleridge. Samuel Taylor Coleridge was a romantic poet. Coleridge ke lake poet so bala hai. Tar karan hotse tini je region e baskorten England er shay jaygatar shay district er naam chilo Lake District. Tar shonge aro jeshomos to lake poets ra roechen William Wordsworth, Robert Southey itadi. Coleridge je John mo hai chilo ekushy October shatherosho bahatur Christab de England e ebang tini marakiye chilen. 25 জুলাই 1834 খ্রিস্টাব্দে এবার আমরা আলোচনা করব কুবলাখা কবিতাটি নিয়ে কুবলাখা কবিতাটি স্যামুয়েল টেলর কোলরিচ লিখেছিলেন 1797 খ্রিস্টাব্দে এবং তিনি এটা পাবলিশ করেছিলেন 1816 খ্রিস্টাব্দে কোলরিচ হেভি মাত্রায় আফিম সেবন করেছিলেন এবং সেই সেবন করার পরে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সেই স্বপ্ন দেখে যখন ঘুম থেকে উঠেছিলেন সেই সময় একটি কবিতা মনে মনে ভেবেছিলেন লেখার জন্য এবং কবিতাটি তিনি লিখতে বসেছিলেন সেই কবিতাটি হলো কুবলাখা পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন কবিতাটি কিছুটা অংশ লেখা হয়েছিল সেই সময় তাকে একজন ব্যক্তি এ পারসন ফ্রম পরলোক তাকে ইন্টারাপ্ট করেছিল এবং তার ফলে কোলরিজ এই কবিতাটি সম্পূর্ণ করতে পারেননি কোলরিজ ভেবেছিলেন এই কবিতাটি দুশো থেকে তিনশো লাইন তিনি লিখবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এই কবিতাটিকে সম্পূর্ণ করতে পারেননি এই কবিতা লেখার আগে একটি বই কোলরিজ পড়েছিলেন সেই বইটি হল সাংডু সম্পর্কে যেটা হলো সামার ক্যাপিটাল অফ দ্য মঙ্গোলিয়ান লিডার কুবলাই খাঁ কুবলা খাঁ কবিতাটি তিনটি ইররেগুলার স্ট্যান্ডজাতে বিভক্ত প্রথম স্ট্যান্ডজাতে কুবলা খাঁ জানাডু বলে একটি জায়গাতে যেটা সামার ক্যাপিটাল সেইখানে একটি কাল্পনিক বা একটি আরামদায়ক অট্টালিকা তৈরি করার কথা বলেছে যে অট্টালিকাটা তৈরি হবে আল্প নদীর তীরে এবং যে আল্প নদীটা পেরিয়ে যাচ্ছে একটা জঙ্গলের ভেতর দিকে এবং গুহার মধ্য দিয়ে এবং তারপরে সেটা সমুদ্রে গিয়ে মিশছে দ্বিতীয় স্ট্যান্ডজাতে নদীর গতিপথ সম্পর্কে কোল্ডিজ বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে এটি ঝর্ণা এবং তারপরে কিভাবে আঁকা বাঁকা পথে এবং শেষ পর্যন্ত কিভাবে এটা গুহার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করছে এবং সমুদ্রে গিয়ে মিশছে এই সমস্ত তথ্য সেকেন্ড স্ট্যান্ডজাতে দেওয়া হয়েছে তৃতীয় স্ট্যান্ডজায় কবি এখানে যে ন্যারেটিভ বা পার্সপেকটিভ সেটা পরিবর্তন করছেন থার্ড পার্সন ন্যারেটিভ থেকে ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভে কবিতা শিফট করছে এবং এখানে একজন অ্যাবিসিনিয়ান মহিলা একটি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান গাইছে এবং সেই গান শুনে কোলরিজ নিজেও সেই গানকে রিক্রিয়েট করার চেষ্টা করছেন এবং তার ফলে কি ঘটতে চলেছে বা কি ঘটবে সেটা তিনি বর্ণনা করেছেন তাহলে এবার আমরা ডিটেলে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডজা লাইন বাই লাইন জানব প্রথম স্ট্যান্ডজা ইন জানাডু ডিড কুবলা খা এ স্টেটলি প্লেজার ডোম ডিগ্রি এখানে কুবলা খাঁ মঙ্গোলিয়ান লিডার জানাডু বলে একটা জায়গাতে যেটা হচ্ছে সামার ক্যাপিটাল সেখানে একটা প্লেজার প্যালেস বা প্লেজার ডোম অর্থাৎ একটি আরামদায়ক একটি অট্টালিকা তৈরি করার আদেশ দিচ্ছেন এখানে ডিগ্রি কথাটির অর্থ হলো আদেশ দেওয়া হোয়ার অল্ফ দ্য স্যাক্রেট রিভার র্যান থ্রু দ্য ক্যাভার্নস মিজারলেস টু মেন ডাউন টু এ সানলেস সি এখানে আল্প হচ্ছে একটি নদীর নাম এটি একটি কাল্পনিক নদী বাস্তবে এই নামে কোনো নদী নেই ক্রিটিক্সদের মতে এই আল্প নদীটি আলফা ওয়ার্ড থেকে এসেছে এবং এখানে বলছে যে সেই অট্টালিকার পাশে যে নদীটি রয়েছে আল্প নদী সেটি একটি পবিত্র নদী এবং যেটি র্যান থ্রু ক্যাভার্নস ক্যাভার্নস মনে হচ্ছে গুহা গুহার ভেতর দিয়ে এই নদী প্রবাহিত হচ্ছে মিজারলেস টু ম্যান এই গুহাটি হচ্ছে মিজারলেস টু ম্যান অর্থাৎ মানুষ এই গুহা যে গভীরতা সেই গুহার গভীরতাকে পরিমাপ করার ক্ষমতা মানুষের নেই মানুষের নাগালের বাইরে ডাউন টু এ সানলেস সি এবং তারপরে নদী গিয়ে মিশছে একটা সমুদ্রে সো টোয়াইস ফাইভ মাইলস অফ ফার্টাইল গ্রাউন্ড উইথ ওয়ালস অ্যান্ড টাওয়ার্স ওয়ার গার্ডেল্ট রাউন্ড নদী প্রবাহিত হচ্ছে দশ মাইল যেখানে রয়েছে 
ফার্টাইল গ্রাউন্ড উর্বর ভূমি রয়েছে এবং সেই নদীর চারপাশে রয়েছে ওয়ালস মানে দেওয়াল রয়েছে অ্যান্ড টাওয়ার্স অট্টালিকার চূড়া রয়েছে দশ মাইল এটা অ্যান্ড দেয়ার ওয়ের গার্ডেন্স উইথ ব্রাইট সিনুয়াস রিলস এবং সেই নদীর চারপাশে রয়েছে বাগান রয়েছে প্রচুর গাছ রয়েছে ব্রাইট উইথ সিনুয়াস রিলস সেখানে অনেক ঝর্ণা রয়েছে ছোট ছোট স্ট্রিমস রয়েছে হোয়ের ব্লোজম যেখানে ফুটে রয়েছে ম্যানি অ্যান্ড ইনসেন্স বিয়ারিং ট্রি অর্থাৎ অনেক ফুল গাছ রয়েছে এবং সেই ফুল গাছ থেকে ইনসেন্স কথাটির অর্থ হলো সুগন্ধ বের হচ্ছে সেই সুগন্ধযুক্ত অনেক গাছ রয়েছে অর্থাৎ অনেক ফুলের গাছ রয়েছে অ্যান্ড হিয়ার ওয়ের ফরেস্ট এনসিয়েন্ট অ্যাস দ্য হিলস এবং এখানে যে পাহাড়টি রয়েছে সেই এখানে যে জঙ্গলগুলি রয়েছে সেই জঙ্গলগুলি পাহাড়ের মতোই প্রাচীন অর্থাৎ পাহাড় যে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে ঠিক সেই রকমভাবে এখানে যে গাছপালাগুলো বা জঙ্গলগুলো রয়েছে সেইগুলো প্রাচীন এনফোল্ডিং সানি স্পটস অফ গ্রেনারি অর্থাৎ এই যে প্রচুর গাছপালা রয়েছে এখানে যে সূর্যের আলো পড়ছে তাতে একটা সবুজ চারিদিক মনে হচ্ছে সবুজে ভরপুর সেই জন্য বলেছে সানি স্পটস অফ গ্রিনারি দ্বিতীয় স্ট্যান্ডজেতে কবি নদীর গতিপথ সম্পর্কে বিশদে বর্ণনা করেছেন দেখো বাট ও দ্যাট ডিপ রোমান্টিক চ্যাজম হুইচ স্ল্যান্টেড ডাউন দ্য গ্রিন হিল অথর্ড এ সিডার্ন কভার অর্থাৎ যে গভীর খাতের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্ছে সেই গভীর খাতের ধারে দেখা যাচ্ছে সিডার্ন কভার অর্থাৎ সিডার ট্রিজ রয়েছে প্রচুর সেই সিডার ট্রিজ দ্বারা নদী বেষ্টিত রয়েছে এ স্যাভেজ প্লেস একটা বন্য জায়গা অ্যাজ হোলি অ্যান্ড এনচ্যান্টেড অ্যাজ এভার বিনিথ এ ওয়েনিং মুন ওয়াজ হন্টেড বাই এ ওমেন ওয়েলিং ফর হার ডিমন লাভার এবং এ সিডার গাছ দ্বারা বেষ্টিত এই জায়গাটিকে দেখে এতটাই পবিত্র এবং এতটাই এনচ্যান্টেড মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন কোনো একজন মহিলা তার ডিমন লাভারের জন্য অপেক্ষা করছে সেই এবং চাঁদকে যে চাঁদটা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে সেই চাঁদের নিচে সে বসে তার ডিমন লাভারের জন্য অপেক্ষা করছে এমন একটা জায়গা এখানে মনে হচ্ছে এই নদীটার যেখানে সিডার গাছের দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে যে জায়গাটি অ্যান্ড ফ্রম দিস চাজম এবং এই গভীর খাত থেকে উইথ সিজলেস টারময়েল সিদিং অ্যাজ ইফ দিস আর্থ ইন ফার্স্ট থিক প্যান্টস ওয়ের ব্রিদিং এ মাইটি ফাউন্টেন মোমেন্টলি ওয়াজ ফোর্সড এবং এই যে খাত থেকে মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ করে একটি ঝর্ণা মোমেন্টলি অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসছে অর্থাৎ গভীর খাতের মধ্য দিয়ে নদী এতক্ষণ প্রবাহিত হচ্ছিল এবং তারপরে হঠাৎ করে সেটি একটি ঝর্ণার রূপ নিচ্ছে এবং একটি গিজারের মতো সেটা বেরিয়ে আসছে অ্যামিড হু সুইফট হাফ ইন্টারমিটেড বার্স্ট হিউজ ফ্র্যাগমেন্টস ফল্টেড লাইক রিবাউন্ডিং হেল অর চ্যাফি গ্রেন বিনিথ দ্য থ্রেসার্স ফ্লেল এবং সেই ঝর্ণা যখন পাহাড়ের ওপর থেকে যখন নিচে পড়ছে সেই সময় পাথরের ওপরে ধাক্কা মারছে এবং সেই ধাক্কা মারার পরে ওপর থেকে যে জলরাশি নিচে পড়ছে জলরাশিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে এবং দেখে মনে হচ্ছে যেন শিলা বৃষ্টি হচ্ছে অথবা কোনো শস্য ঝাড়াই করা হচ্ছে শস্য ঝাড়াই করার সময় যেমন শস্যগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ঠিক সেই রকমভাবে এখানে মনে হচ্ছে অ্যান্ড মিড দিস ডান্সিং রকস অ্যাট ওয়ান্স অ্যান্ড এভার ইট ফ্ল্যাং আপ মোমেন্টলি দ্য স্যাক্রেট রিভার এবং এই ডান্সিং রকসের মধ্য দিয়ে সেই স্যাক্রেট রিভার অর্থাৎ আলফ নদী হঠাৎ করে বেরিয়ে এলো ফাইভ মাইলস মিন্ডারিং উইথ এ মেজি মোশন থ্রু উড অ্যান্ড ডেল দ্য স্যাক্রেট রিভার র্যান দেন রিচ দ্য ক্যাভার্নস মিজারলেস টু ম্যান এখানে বলছে পাঁচ মাইল একটি আঁকা বাঁকা পথের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্ছে তারপরে সেই নদীটি একটি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এবং ডেল বিভিন্ন ফিল্ডসের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হলো এবং তারপরে গিয়ে পৌঁছালো একটি ক্যাভার্নস অর্থাৎ গুহাই যেটা মিজারলেস টু ম্যান অর্থাৎ মানুষের দ্বারা পরিমাপ করা যাবে না যে গুহার গভীরতা 
and sank in tumult a lifeless ocean ebong tar pore shei nodi ti giye mische ekta lifeless ocean orthat mohashagore and mid this tumult ebong ei jhorjhonja ei paristhitir moddhe kubla heard from far ancestral voices prophesizing war ei je guha ebong ei je nodir je shobdo ei shobder moddhe diye kubla kha shunte pache ancestral voices orthat purbo purushder কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে যেখানে ভবিষ্যৎবাণী করা হচ্ছে যুদ্ধের যুদ্ধ যে আগত এই ভবিষ্যৎবাণী কোবলাখা শুনতে পাচ্ছে দ্য শ্যাডো অফ দ্য ডোম অফ প্লেজার ফ্লোটেড মিড ওয়ে অন দ্য ওয়েবস যে ডোমসটা তৈরি করা হয়েছে সেই ডোমসের চূড়া তার যে প্রতিবিম্ব সেটা নদীর মধ্যে ফ্লোটেড মিড ওয়ে অন দ্য ওয়েবস নদীর ঢেউয়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে where was heard the mingled measure from the fountain and the caves ebong shobdo shona jacche sei fountain ebong caves theke mane guha theke it was a miracle of rare device ekhane it mane hocche pleasure dome ei je ottalika toiri kora hoyeche eta hocche ekta miraculous dome orthat ekta bishoykor ekta ottalika of rare device rare device mane hocche rare architecture byabohar kora hoyeche oshadharon যে আর্কিটেকচার এখানে ইউজ করা হয়েছে কেন এ সানি প্লেজার ডোম উইথ কেভস অফ আইস কারণ এখানে সূর্যের আলো রয়েছে আবার গুহার মধ্যে বরফের যে চুইয়ে পড়া বরফ সেই বরফও রয়েছে তাহলে একদিকে রোদ ঝলমলে সূর্যের আলো রয়েছে এবং অন্যদিকে শীতল বরফও রয়েছে সেই জন্য এই প্লেজার প্যালেসটাকে একটা রেয়ার মিরাকেল ডিভাইস বলা হয়েছে অর্থাৎ মানে রেয়ার আর্কিটেকচারাল ইনভেনশন বলা হয়েছে থার্ড স্ট্যান্ডাতে এখানে ন্যারেটিভ চেঞ্জ হচ্ছে থার্ড পার্সেন্ট ন্যারেটিভ থেকে এখানে ফার্স্ট পার্সেন্ট ন্যারেটিভে কবি বলছেন এ ড্যামজেল উইথ এ ডাল সিমার ইন এ ভিজন ওয়ান সাইজ শপ একদা আমি স্বপ্নে একটি মহিলাকে দেখেছিলাম উইথ এ ডাল সিমার ডাল সিমার হচ্ছে একটা বাদ্যযন্ত্র একটা স্ট্রিংড ইনস্ট্রুমেন্ট সেই বাদ্যযন্ত্র নিয়ে একটি কুমারী মহিলা গান করছে ইট ওয়াজ এন অ্যাবিসিনিয়ান মেড তারপর আরও তিনি বলেছেন এটা হচ্ছে একজন অ্যাবিসিনিয়ান মহিলা অর্থাৎ অ্যাবিসিনিয়া যেটা এখন ইথিওপিয়া অ্যান্ড অন হার ডলসিমার এবং সে তার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সিপ্লেট সে গান গাইছে সিঙ্গিং অফ মাউন্ট অ্যাবোরা মাউন্ট অ্যাবোরার প্রশংসায় সে গান গাইছে could i revive within me her symphonian song kobi ekhane bolche ami ki tar gaan ta ke nijer modhe recreate korte parbo othoba ami ki tar gaan ta ke gaite parbo jodi pari tahole ki hobe to such a deep delight it would win me tahole eta amake eto tai anondo pradan korbe that with music loud and long sei songit diye sei ki korbo ami i would build that dome in air ami batasher modhe ekta sei pleasure palace sei ottalika toiri kore debo that sunny dome sei shrod jhalmole ottalika those caves of ice sei borofer guha and all ebong sob kichu who heard ebong shobai who heard should see them there ebong jara amar ei gaan shunbe tara hawar moddhe ei ottalika dekhte pabe and all should cry ebong shobai chitkar kore bolbe beware beware sabdhan hao sabdhan hao his flashing eyes his floating hair boje dekho or chok gulo kemon jol jol korche his floating hair tar cho chul gulo kemon khara hoye giyeche we be circle round him thrice or char pashe ghire thako tin bar eta ekta greek culture ekta shubho ba ashubho lokkhon tokhon jokhon tara dekhte pai tokhon tara eta age korto age karjo ki greek culture e shei jonno bolcho ke ghire dhoro tin bar and close your eyes ebong tomar chok bondho koro with holy dread for he on honey dew hath fed and drunk the milk of paradise bolche chok bondho koro or chokher dike takiyo na tar karon she kheche ki honey dew mane emon ekti khabar kheche jeta ishwar pradotto ishwar pradotto khabar she kheche and drunk the milk of paradise ebong shorger dugdho pan koreche tahole এটি হলো কোবলা খানের লাইন বাই লাইন অ্যানালিসিস কোবলা খাঁকে পড়া যেতে পারে একটা এক্সটেন্ডেড মেটাফোর বা অ্যালিগরি হিসাবে কারণ এখানে কবি ফিজিক্যাল ডেসক্রিপশানের থেকে 
যে মেটাফরিক্যাল বা অ্যালিগোরিক্যাল ডেসক্রিপশন সেটার উপরে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এই কবিতায় আশা করি কবিতাটি বুঝতে তোমাদের সুবিধা হয়েছে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তোমরা কমেন্ট সেকশনে জিজ্ঞাসা করতে পারবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে শেয়ার করবে আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও